ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿಜು ಮರಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಚೀನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಜ್ಜು ಎಂದರೆ ಲಯಂಡಾಗ್ ಎಂದರ್ಥ ಇದರ ಮೂಲ ಚೀನಾವಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಶಿಜ್ಜುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಶುದ್ಧ ತಳಿಯ ಶಿಜ್ಜು ಮರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಕೇರ್ ಕುರಿತ ವಿವಿಧ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಇವು ಟಾಯ್ ಬ್ರೀಡ್ ನಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಕೌಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಕ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇವನ್ನು ಎತ್ತರದಿಂದ ನೆಗೆಸುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ಪಂಚಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಊಟವಾದ ನಂತರ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಇವು ಉದ್ದವಾದ ದಟ್ಟನೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಗ್ಗಲಾರವು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಇವುಗಳ ದೇಹವು ಹೊಂದಿರುವ ಕೂದಲು ಫರ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವು ಕೋಟ್ ಆಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂದಲು ಗಂಟಿಕೊಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಶಿಜ್ಜುಗಳು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಪಪ್ಪಿ ಫ್ಲಫ್ ಕೂದಲು ಸಿಲ್ಕಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುವಾಗ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕಠಿಣವೆನಿಸಿದರೂ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾಯಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ನಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಜುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಾಯಿಗಳ ಕೂದಲು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕೂದಲನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಗ್ರೂಮರ್ಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಕಿವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು ಹಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇವು ಕಾಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ತಳಿಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಟೆಗೆ ಕಾವಲು ಮತ್ತು ರಿಟ್ರೀವ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇವನ್ನು ಸಾಕಬಾರದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಾಕಿದವರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತವೆ ಪಾಲಕ ಸದಾ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇವು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೊಸಬರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ದೂರದ ಮಾತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇವುಗಳು ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಅಧಿಕ ಐದನೇದಾಗಿ ಶಿಜ್ಜುಗಳ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವ ಸ್ವಭಾವ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಇತರೆ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಏಳನೇದಾಗಿ ಸದಾ ಆಟವಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಕಿಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಕ್ ಟೈಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ರೊಫೇಜಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳ ಮಲ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಧಿಕ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಬೇಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡುವುದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಐದನೇದಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಕ್ಕೆ ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ 